Hello everyone, welcome to Insta Classes. In today's session, we are going to discuss one important question from structures. So let's start with this question. Determine the deflection under the load and the internal hinge B and the slope at the support C. Okay. So आपको एक तो इस जगह पर बताना है what is delta B here. Okay. एक तो आपको बताना है what is delta B here, what is delta D here, and what is the slope at this point. आपको तीन चीजों के जवाब देने इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है. आ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो आप यूज कर सकते हैं लेट्स यूज द कॉन्जुगेट बीम मेथड ठीक है तो कॉन्जुगेट बीम मेथड यदि आप यहां पर देखें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को सॉल्व करना पड़ेगा टू मेक द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ठीक है क्योंकि कॉन्जुगेट बीम के अंदर जो लोडिंग डायग्राम होता है वो रियल बीम का एम अपन ये डायग्राम होता है ठीक है तो यहाँ पर हम ये जो रियल बीम है आपके पास में इसकी कॉन्जुगेट बीम बना लेते हैं दिस इज द रियल बीम और हमको बनाना है इसकी कॉन्जुगेट बीम ठीक है तो लेट्स मेक द कॉन्जुगेट बीम हियर तो कॉन्जुगेट बीम जो आप यहां पर बनाएंगे तो कॉन्जुगेट बीम बनाते समय ध्यान दें जो फिक्स्ड एंड है वो तो फ्री हो जाता है क्यों हो जाता है क्लास में बताया हुआ है मैंने ठीक है क्योंकि यहां पर अगर आप बात करें यहां पर अगर थीटा की बात करें या डेल्टा की बात करें दोनों जीरो है ऑल दीज आर जीरो तो थीटा रियल बीम में जो होता है वो कॉन्जुगेट बीम के शेयर से मिलता है ठीक है शेयर से मिलता है और डेल्टा मिलता है मूवमेंट से ठीक है तो ये दोनों वैल्यूज जीरो होनी चाहिए जो कि फ्री एंड के लिए होते हैं ठीक है तो ये आपका फिक्स्ड एंड फ्री हो जाता है इंटरनल हिंज आपकी रोलर सपोर्ट बन जाती है दिस इज द रोलर सपोर्ट हियर और जो आपके पास में हिंज यहाँ पे था लास्ट हिंज जो था वो हिंज रहेगा तो ये आपके पास में कॉन्जुगेट भीम है ठीक है रियल भीम का आपने कॉन्जुगेट भीम बना दिया नाउ वी विल ड्रॉ द बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम ठीक है तो इसका बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए ध्यान दें इसका बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाने के लिए आप जो है इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ठीक है तो लेट्स ड्रो द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम बी से लेकर के सी तक तो यहाँ पर आपके पास में लोड लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन का ये तीन मीटर है ये आपके पास में तीन मीटर है इस जगह पर वर्टिकल रिएक्शन आएगी और एंड बी से भी आपको वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा क्योंकि हिंज है हिंज सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजेंटल रिएक्शन दे सकता है मूवमेंट जीरो होता है तो यहाँ पर आपके पास में सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगी सिमेट्रिकल बन रहा है ये तो आप बोल सकते हैं कि इस जगह पर जो आपके पास में लोड होगा वो 30 किलो न्यूटन का होगा और इस जगह पर भी जो लोड होगा वो 30 किलो न्यूटन होगा ठीक है अब बचे हुए पार्ट का भी बना लेते हैं कि यहाँ पर डायग्राम बचे हुए पार्ट का क्या बनेगा इस एंड बी पर हिंज था और कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है तो अगर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं है तो ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो अगर उस वाले पार्ट में सपोर्टिंग फोर्स तीस लग रहा है तो इस वाले पार्ट में डाउनवर्ड लगेगा अगर देखें तो टोटल मिला करके इस बी एंड पर जो टोटल रिएक्शन फोर्स है वो अपने आप को बैलेंस करेगा जीरो के बराबर यहाँ पर आ रहे हैं ठीक है तो ये तीस हो गया एंड दिस इज थ्री मीटर तो इन हाफ ऑफ पार्ट में हम जो है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं लेट्स ड्रो द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तो जो बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम होगा वो आपका कुछ ऐसा चलेगा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी नाइनटी ठीक है और अगर आप एम अपोनी आई डायग्राम बनाए तो दिस इज नाइनटी अपोनी आई एंड सिमिलरली हियर इफ यू ड्रॉ द बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम दिस विल गो समथिंग लाइक दिस एंड हियर The value will be WL by 4. So this is 60 multiplied by 6 divided by 4. So result, आपके पास में आ जाएगा. This is what? ठीक है. This is 15 times. ठीक है. And this is 90. So 90 upon EI. आप यहाँ पर बोल देंगे. अगर आपको M upon EI diagram बनाना है, तो this is 90 upon EI. This triangle and this triangle. ठीक है. तो जो आपने भी यहाँ calculation करी है, इनको यहाँ पर plot कर देते हैं. कि let's make the M upon EI diagram. ठीक है. On this beam. तो कॉन्जुगेट बीम में एम अपॉन ई आई डायग्राम जो जाएगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा ठीक है दिस इज एम अपॉन ई आई डायग्राम दिस मैग्नीट्यूड विल बी 90 अपॉन ई आई एंड दिस मैग्नीट्यूड विल बी अगेन दिस इज 90 अपॉन ई आई ठीक है तो दीज आर द मैग्नीट्यूड्स और इनकी डायरेक्शन ठीक है इनकी डायरेक्शन आप ले सकते हैं लेट्स टेक दिस डायरेक्शन एज डाउनवर्ड एंड दिस डायरेक्शन एज अपवर्ड ठीक है क्लासेस में मैंने डायरेक्शन वगैरह के बारे में समझाया हुआ है आपको उस तरीके से यहाँ पर डायरेक्शन हमने लिए हो सकता है कोई डिफरेंट साइन कन्वेंशन भी यूज करें हम इस तरीके से लेकर के चलते हैं ठीक है इस जगह पर हमारा कॉन्जुगेट बीम रेडी हो गया है आपने जो है लोडिंग वगैरह भी यहाँ पर शो कर दिए तो एक तो ट्राइंगुलर लोडिंग यहाँ पर आ रही है रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर आएगा जो कि दो मीटर डिस्टेंस पर होगा और यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स इसी जगह से पास होगा ठीक है कितना होगा वो हम देख लेते हैं अभी ठीक है तो सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को भी मार्क कर दो जो क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे ठीक है तो ध्यान से देखें क्वेश्चन के अंदर इस पॉइंट को ए बोला गया था इस पॉइंट को आपने बी बोला था इस पॉइंट को आपने सी बोला था और इसको डी बोला था दिस इज मार्क्ड इन द क्वे
तो ठीटा सी और यदि आपको ठीटा बी निकालना हो तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास में रिएक्शन निकालनी पड़ेगी तो लेट्स कैलकुलेट दिज रिएक्शन फर्स्ट ठीक है तो यहाँ की जो रिएक्शन है इसको आर कह दो और यहाँ की जो रिएक्शन है इसको आर कह दो ठीक है तो आप एक इक्वेशन लगा सकते हैं एक इक्वेशन लग जाएगी समेशन ऑफ द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो ठीक है सो लेट्स राइट दिस इक्वेशन द समेशन ऑफ द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो तो कैसे इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म होगी पहला फोर्स ऊपर की तरफ ठीक है ये वाला ट्राइंगुलर लोडिंग के कारण तो दिस विल बी हाफ माई मल्टीप्लाइड बाई नाइन की अपॉन ई आई दिस इज मल्टीप्लाइड बाई सिक्स मीटर टोटल स्पान था दिस वॉज थ्री मीटर दिस वॉज थ्री मीटर ठीक है तो हाफ ऑफ नाइनटी अपॉन ई आई मल्टीप्लाइड बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री और यहाँ पर जो मूवमेंट की डायरेक्शन आ रही है वो ये आ रही है ठीक है आर बी के कारण भी सेम सेम सेंस में जा रहा है तो दिस इज आर बी मल्टीप्लाइड बाई सिक्स इसके कारण अपोजिट सेंस में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा एंड दिस अमाउंट ऑफ द फोर्स इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई नाइनटी अपॉन ई आई दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस इज टू प्लस सिक्स यानी कि एट पहले लोडिंग लिख लेते हैं दिस इज मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई एट दिस इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो आपके पास में इस इक्वेशन से आर बी निकल जाएगा इफ यू सॉल्व फॉर आर बी दिस इज कमिंग आउट टू बी फोर्टी फाइव अपॉन ई आई ठीक है पॉजिटिव साइन बताता है कि जिस डायरेक्शन में आपने माना है उसी डायरेक्शन के अंदर आर बी लग रहा है तो आर बी का जो मैग्नीट्यूड आपका कैलकुलेट हुआ है दिस इज कमिंग आउट टू बी फोर्टी फाइव अपॉन ई आई अब आप नेट फोर्स वाली इक्वेशन लगा सकते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो सो लेट्स मेक दिस दैट इक्वेशन समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो फॉर दिस कम्प्लीट फ्रेम ठीक है फॉर दिस कम्प्लीट बीम तो दिस इज वॉट ये डाउनवर्ड लोडिंग है ठीक है तो डाउनवर्ड लोडिंग का मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दैट इज माइनस साइन के साथ में दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई नाइनटी अपॉन ई आई दिस इज मल्टीप्लाइड बाई थ्री ये तो डाउनवर्ड ट्राइंगुलर लोडिंग हो गई उसके बाद में ये आर बी ऊपर की तरफ आ रहा है तो प्लस फोर्टी फाइव अपॉन ई आई ठीक है और ये ऊपर की तरफ लोडिंग है तो दिस इज प्लस हाफ ऑफ नाइनटी अपॉन ई आई मल्टीप्लाइड बाई सिक्स एंड आर सी भी ऊपर की तरफ माना हुआ है तो प्लस आर सी इज इक्वल टू जीरो तो आपके पास में ये इक्वेशन फॉर्म हो रही है और इस इक्वेशन से हम आर सी निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन द आर सी वैल्यू इज माइनस वन एट्टी अपॉन ई आई ठीक है माइनस वन एट्टी अपॉन ई आई देखो कॉन्जुकेट बीम के अंदर जो इस जगह का रिएक्शन फोर्स है जो शेयर फोर्स है वो इंडिकेट करेगा रोटेशन को ठीक है आपसे सी पॉइंट पर आपसे जो है रोटेशन पूछा था कि रोटेशन कितना होगा तो दिस रोटेशन इज कमिंग आउट टू बी वॉट माइनस वन एट्टी अपॉन ई आई ठीक है तो आंसर फॉर द रोटेशन विल बी दिस दिस इज द रोटेशन एट द सी पॉइंट एंड दिस टीटा सी इज वन एट्टी अपॉन ई आई इन द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज इन द्लोक एंटी क्लोक वाइज डायरेक्शन बात समझ में आती है दिस इज इन द एंटी क्लोक वाइज डायरेक्शन दिस इज प्रोडियर तो आर सी की जो वैल्यू आई है आपकी इस एंड पर वो आपका आया है माइनस माइनस का मतलब है डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड शेयर इस जगह पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने के कारण रोटेशन को एंटी क्लोक वाइज यहाँ पर मार्क किया है ठीक है ध्यान दो पूरा साइन कन्वेंशन या फिर अगर आप साइन में चक्कर में नहीं फंसना चाहते हैं तो इसकी डिफ्लेक्टेड शेप भी अगर बनाते हैं तो पहले ही पता लग जाता कि अगर इसकी डिफ्लेक्टेड शेप यदि आप ड्रॉ करें ठीक है लेट्स ड्रॉ द डिफ्लेक्टेड शेप फॉर दिस द डिफ्लेक्टेड शेप विल कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक दिस यहाँ से ऐसे जाएगा कैंटिलीवर की तरह और इस जगह पर आपके पास में आप मान सकते हैं कि ये रिजिट बॉडी मूवमेंट हो गया यहाँ तक तो ठीक है एंड हियर दिस विल बी डिफ्लेक्टेड समथिंग लाइक दिस ठीक है तो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो टोटल रोटेशन है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा और इतना आएगा ठीक है इसी क्वेश्चन को मैथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन से भी कर सकते हैं हम कॉन्जुगेट बीम मैथड से यहाँ पर कर रहे हैं तो ठीटा सी का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया दैट इज कमिंग आउट टू बी वन एट्टी अपॉन ई आई ठीक है एक और निकालना है आपको डेल्टा बी निकालना है ठीक है इस जगह का आपको जो है डिफ्लेक्शन निकालना है तो डेल्टा बी निकालने का मतलब होगा इस जगह का आप मूवमेंट जो है कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो डेल्टा बी इस जगह पर यदि आपको डेल्टा बी निकालना है तो यू विल फाइंड द मूवमेंट एट बी ठीक है तो डेल्टा बी कहाँ का रियल बीम का और आपको निकालना है ये कॉन्जुगेट बीम के अंदर तो कॉन्जुगेट बीम में मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो वॉट इज द मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट तो आप इतने वाले पार्ट का मूवमेंट ले सकते हैं ठीक है तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको दिस इज योअर बी पॉइंट इस जगह के मूवमेंट को आपने एम बी कह दिया और यहाँ पर जो लोडिंग आपको दिखाई गई थी डाउनवर्ड और इस जगह पर ये इसका टोटल लोड लगेगा ठीक है दैट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ टू मीटर तो इसके कारण जो
ई आई ठीक है तो दिस इज द रिजल्ट एम बी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है एम बी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो डिफ्लेक्शन होगा बी पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ये साइन कन्वेंशन कहता है ठीक है और प्रैक्टिकली दिखता भी है अगर आप पहले से ही डिफ्लेक्टेड शेप बना लें तो प्रैक्टिकली नजर आता है बी का जो डिफ्लेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ठीक है तो बी का डिफ्लेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया अब हमको डी का डिफ्लेक्शन निकालना है ठीक है सो लेट्स टेक द डी का डिफ्लेक्शन वॉट विल बी द डिफ्लेक्शन एट डी ठीक है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम सी ओ डी के बीच में तो अगर आपको डी का डिफ्लेक्शन निकालना है तो आप जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आर हम पहले ही निकाल चुके हैं आर कितना था वट वॉज आर ठीक है आर तो ऊपर की तरफ आया था आर आया था नीचे की तरफ एंड दिस आर सी वॉज आर सी वॉज वन एटी अपॉन ई ठीक है नेगेटिव आया था नेगेटिव का मतलब है जो डायरेक्शन आपने मानी है उसका अपोजिट है वन एट्टी अपॉन ई और ऊपर की तरफ जो लोडिंग लग रही है ये दिस इज कमिंग आउट टू बी वॉट दिस इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय नाइनटी अपॉन ई आई दिस इज मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ठीक है तो डिस्टेंस कितनी है ये दिस इज थ्री मीटर तो मल्टीप्लाइड बाय थ्री ये लोडिंग लग जाएगी और कितनी डिस्टेंस पर लगेगा या वन मीटर पर लगेगा और इस जगह पर बेंडिंग मूवमेंट को एम कह दो ठीक है एम पॉइंट था ये आपके पास में दिस इज डी पॉइंट दिस इज एम डी तो एम डी अगर आपको निकालना हो तो एम डी की इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो फ्रॉम हियर द इक्वेशन ऑफ एम डी विल बी ठीक है वॉट एम डी पहला आपने मूवमेंट ले लिया ठीक है इस डायरेक्शन में डी पॉइंट पर दूसरा मूवमेंट आएगा इस पॉइंट के अबाउट दिस विल बी नेगेटिव सेंस तो माइनस हाफ ऑफ नाइनटी अपॉन ई आई मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन एंड दिस मूवमेंट इज कमिंग इन द सेम सेंस तो दिस इज वन एटी अपॉन ई आई मल्टीप्लाइड बाई थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो तो एम डी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको मिल जाएगा दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस फोर जीरो फाइव डिवाइडेड बाई ई आई ठीक है तो आपको पूछा गया था डिफ्लेक्शन रियल बीम में कितना होगा डी पॉइंट पर तो आंसर फॉर द डिफ्लेक्शन विल बी इतना और माइनस साइन अगेन इंडिकेट करेगा कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने क्लास में भी डिटेल में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्जुगेट बी मेथड इसी क्वेश्चन को आप मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन से भी कर सकते थे अगर चाहें तो कैसे हो जाता वो कि ये कैंटिलीवर है तो कैंटिलीवर पार्ट के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री आई आता है तो डेल्टा बी सीधा सीधा पी एल क्यूब डिवाइड बाई थ्री आई से निकाल सकते हैं यहाँ पर जो सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेवियर नजर आ रहा है तो इस जगह पर रोटेशन इस एंड पर रोटेशन होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन ई ठीक है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाय सिक्सटीन ई से आप निकाल सकते हैं रोटेशन लेकिन उस रोटेशन में आपको इलास्टिक रोटेशन में रेजिड बॉडी रोटेशन भी ऐड करना पड़ेगा तो ये मैंने ट्राई किया हुआ है क्वेश्चन ठीक है बाई यूजिंग द मैथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन सिमिलर सेम आंसर आ रहे हैं ठीक है तो आप भी लोग भी ट्राई कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग